Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a la lista de juegos que han lanzado Xbox y Microsoft sobre la tanda de juegos o la segunda tanda de juegos que van a lanzarse o que están ya disponibles en Game Pass en este mes de febrero de 2024. Ya lo generamos al vídeo de la primera tanda y ahí también descubrimos qué juegos o en este caso creo que fue solamente uno o fueron muy pocos realmente los que iban a dejar Game Pass a mitad de este mes de febrero. Así que pues al final de este vídeo también saldrá la lista de no sé cuántos juegos va a haber porque ya estamos viendo que últimamente hay muy pocos pero también puede haber muchos, quién sabe. Así que vamos a ver los juegos que ya están disponibles o que van a estarlo en Game Pass en esta segunda mitad de febrero. Luego también hay una parte en la que va a adelantar eh, algunos juegos que se van a lanzar en marzo y al final pues... Como siempre, pues vamos a ver la lista, como digo, de los juegos que van a dejar el servicio Game Pass, a, en este caso a finales de mes. He visto algunos juegos que sé que se van a lanzar en esta segunda mitad de febrero, pero no sé todos, así que vamos a descubrirlo. Pero antes, como siempre, os voy a pedir que si os gusta el contenido que subo en este canal y queréis apoyarlo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo... Y en la descripción os dejaré como siempre mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. So the second half of February Xbox Game Pass games have arrived and we're going to take a close look at the stacked March lineup and guys, man, we have some insane things coming like Activision vale, and Blizzard uh, games coming and we'll vale, talk este more se, about se, that, se like Call of Duty and so vale, much va, va, more. I'm so excited. De, I'm sorry, your host Xbox Duty, Central vale, vale. and we kick this off with first on the list which is Tales of Arise. Vale, en este caso tenemos el Tales of Arise que ya está disponible, o sea, en este caso... Eh, bueno, voy a verlo eh, el 20 de febrero, o sea que en este caso de ayer está disponible el Tales of Arise y en este caso se va a lanzar en las tres versiones de Game Pass, en la versión de la nube, en la versión de consolas y en la versión de PC. This is an action-packed RPG title from the long-running Tales series that is loved by millions of fans for its engaging stories, memorable characters, and its incredibly addicting real-time combat. And the awesome part is Tales of Arise itself is no different. Here you play as Alfin and Shion, two brave warriors trying to bring peace back to the world of Donna. And the first thing you'll notice is as soon as you step into the world, this is a stunning anime visual style and it really goes well with the detailed game world that offers diverse biomes from lush greens forests to rocky mountains but the thing that I love the most about this game is really its exhilarating combat it's a perfect mix of strategy and adrenaline pumping action I also love how each character in the game brings something unique también he visto que el juego ya ha vendido eh, no sé si son 3 millones de copias o una cosa así hard to just even skip the cutscenes Tales of Arise is available today on consoles cloud and And PC. Our next game is Return to Grace. This is a rather unique narrative driven vale, adventure sí. where you play as. El siguiente, el Return to Grace, que ya también está disponible y también está disponible en las tres versiones: versión de la nube, versión de consola y versión de PC. Addy, a space archaeologist on a mission to uncover the truth about Grace. Este lo vimos en el, en el anterior video. O sea que... Back in the day before everything went AWOL. Now there's not much to the gameplay here. You're going to be accompanied by AI buddies like Logic, Control and Empathy. Aunque bueno, aunque pon, eh, en el Tales of Arise si y en este apuesto que ya está disponible, pero no significa que se lanzasen ayer, que lo, lo he mirado antes, así porque yo pensaba eso justamente, que se, que se lanzaron ayer, pero que no de por qué realmente, sino que incluso desde la que ha pasado la primera mitad de febrero ya, ya está disponible, ¿no? O sea que puede que incluso se haya lanzado un par de días antes incluso, ¿no? Vale, el siguiente es el Bluey de Video Game. En este caso sí que es un juego que está por lanzarse, pero bueno, se lanza justamente mañana eh, jueves 22 de febrero en Game Pass y también se va a lanzar en las tres versiones, así que por ahora tenemos pleno. But it's a fun one for any age as you do play Bluey and her family including Chili, Bingo and Bandit as you guys explore iconic locations within the show and basically just have a lot of fun. You'll get to play the games within the games like Chattermax Chase and Keepy Uppy and a lot more, but exploring these unique locations will uncover secrets and show references and in a way you'll be able to play the way you want and create your 
very own Bluey story. The game is fully co-op, so you can be playing with your friends and family, and this will arrive on Game Pass on February 22nd on console, cloud, and PC. Now, many times when we play games, we're like always fighting off sharks or something, or, or maybe like the sharks are the bosses and we have to defeat them. But guys, Maneater, this game flips the table. Vale, el Maneater. Eh, en este caso, Maneater. En este caso, eh, pues lo tendremos el martes de la semana que viene, martes 27 de febrero, y también en las televisiones, ojo. Eh as you play the shark with the backdrop of being on a reality TV show and you're causing complete mayhem. This is making its return to Game Pass and first you're starting off as a small shark just literally eating up everything and everyone around you. You're going to be exploring an open world or I guess in this case open waters and you'll find mm -hmm. resources and wildlife and humans to really wreak Oceano havoc abierto. on with the ultimate goal to get revenge on these cruel Mal fishermen abierto. that dismember Nunca you. Dicho. Meanwhile, you're going to get stronger and more vicious as the story plays out which by the way is fully narrated and you get to grow into a shark legend that will be having stories and movies made about you essentially you're kind of like creating your own jaws story the game is really as unique as it gets and as far as the premise i think it's just really El awesome más and it's a del i've gotten to play it before and it's just a wild time man eater lands on consoles cloud and pc on february 27th so madden came out a few weeks back but it didn't get to see a cloud released and that's changing vale, this tenemos el Madden NFL 24 que en este caso eh, vemos que diferente bueno que en este caso el, eh, va a estar disponible la versión de Xbox Cloud en la versión de la nube el 27 de febrero o sea que también el martes de la semana que viene pero que claro el, en las otras dos versiones eh, eh, la, el, o sea el juego se lanzó en las otras dos versiones ya eh, semanas atrás no así que pues ahora quedaba esta última versión de Game Pass eh, para lanzar este juego y se va a lanzar en esa última versión el martes que viene. It's February 27th and it will be dropping on cloud for Xbox Game Pass. I personally been putting quite a few hours in this and as usual it's been super fun. Awesome to see that it's finally coming to the cloud. Indivisible is a gorgeous looking 2D action RPG. Vale, siguiente. El Indivisible, en este caso, eh, ya lo vamos ya justamente pues los últimos días ya del mes de febrero. Eh, vamos al 28, o sea que en este caso ya es el miércoles de la semana que viene. Y en este caso ya sí que sí, volvemos a las tres versiones. O sea que estará, estará disponible la versión de la nube, versión de consolas y la versión de PC. G platformer where you step into the shoes of Anja, a bold young girl whose life takes a drastic turn when her home is attacked. She finds out that she has this mysterious power and decides to actually use it to save her people. So she begins her journey through a vast fantasy realm where she meets a diverse cast of characters inspired by various cultures and mythologies. But not all of them will be friendly and you'll also be engaging in thrilling real-time combat against enemies that's both challenging and deeply satisfying. And I must say guys, the hand-drawn art style in this game looks stunning. Even the animations are super smooth. Indivisible is a great mix of action and emotional storytelling that's going to really keep you hooked from start to end. Indivisible arrives on February 28th on consoles, cloud, and PC. Now, Space Engineers is the ultimate sand... Vale, siguiente. Ya nos vamos al último día de febrero, en este, en este caso al servicio por supuesto, y eh, tenemos el Space Engineers para el 29 de febrero, para el jueves de la semana que viene, y también va a estar disponible en las tres versiones de Game Pass. And box game for all you engineers and space enthusiasts out there. The game throws you out in this vast open space, giving you all the tools you need to do well, whatever you want to actually do. You can build everything from sleek spacecraft to massive space stations, land vehicles, and even planetary outposts, literally anything you can think of. And while building is a massive part of this game, it's not just all building. You're actually piloting your creations through space, exploring a multitude of planets to gather resources, explore new lands, maybe even in encounters some aliens along the way. Now, the best part about this game, it comes packed with realistic volumetric based physics engine, which means everything you build, destroy, or interact with behaves just like it would in the real world. And on top of all that, you get to customize your characters. I mean, there's just not much you can't do in this game. Space hmm. Engineers arrives on consoles, cloud, and PC on February 20th. Pues and este, with eh? that, we take an early look into March Game Pass games, and we start this off with Warhammer... Vale, ya van con la... Adelantando algunos para marzo. 
40k bulk gun and this might not be the best game in the warhammer series but it's an absolute blast for doom fans who love that old school 90s action shooters this one throws you right into the heart of battle as a space right, yeah. marine and your job is to take on the chaos space marines and their demonic allies across the massive galaxy it really is a glorious throwback to the classic fps gameplay of the 90s blending the brutal world of warhammer 40k with the frenetic action of retro shooters and then you have an arsenal of deadly weapons at your disposal and the game lets you experience visceral combat that rewards skillful gunplay and swift movements now it does get a little repetitive at times but it does pay homage to the classics with the level design and the mechanics really reminiscent of the best shooters of the 90s warhammer 40k bolt gun shoots her way on the game pass this march 5th on cloud console and pc now, just like every year the MLB franchise drops its next game, and of course MLB The Show 24 should vale. be a good one, published by PlayStation, so it's always fun to see that here on Xbox. Claro, esto lo veremos en el video de marzo. O en la primera tanda, el video de la primera tanda de juegos de marzo. And we'll talk more about this game next month, but it's shaping up to be a great one when it drops on March 19th. So Lightyear Frontier is looking really good. I'm excited for this one. It's a fun farming sim adventure game where you play as space explorers trying to rebuild society on a distant alien planet as i said we'll talk este parece que no tiene día todavía o sea que ya lo confirmarán en, en los próximos días en, o ya cuando llegue marzo in multiplayer co-op mode and this one does arrive this march now if you guys like interactive games open roads is going to be a good one as you play as a young woman who embarks on a journey with her mother opal and you guys uncover este family secrets and long forgotten memories this looks like a great game if you're really into those story-based titles this arrives on march 28th on game pass with that we have another game that was announced recently and that's the game called Haunty. It's a unique exploration adventure game where you play as a friend ghost named Haunty who's on a mission to Esto ya eh, no, es, no concreta que sean para marzo pero que van a lanzarse en, en algún momento de este año, ¿no? Me imagino. Crafted world that's around you and while the game is about a ghost, it's actually not a horror game. Haunty's more of like a puzzle game. It's all about exploring different environments, finding hidden treasures and learning more about your past life. It's a mix of action and relaxation, some some shooting mechanics and even a calm pace as well all of it becomes more of an immersive game thanks to the game's erythral soundtrack and unique visual style there's no fixed release date for this one but it is coming out soon if you guys missed the announcement diablo 4 is making its way on a game pass this march 28th and there's a good chance maybe you've already played this but if you guys haven't this is going to be the perfect opportunity for you guys hablando del diablo 4 que esto lo confirmó eh, bueno lo confirmaron eh Gracias a Bond, ¿no? La jefa de Xbox. Y en este caso, bueno, presidente de Xbox. Y justo dijo que los juegos de Activision Blizzard iban a llegar a, o iban a empezar a llegar en Game Pass el 28 de marzo, ¿no? Creo que, o creo que, era, creo que era el día. Y que ha dicho ahora aquí en el vídeo. Y el primer juego en sí va a ser el Diablo 4, ¿no? Así que pues también lo veremos, ¿no? Me imagino el mes que viene en uno de estos vídeos. Fast-paced really super satisfying. Whether you're like unleashing spells, swinging your sword, or raining arrows down on your enemies, every move this series really feels impactful and exciting. I'm definitely going to be keeping an eye out for this one as it drops next month on Game Pass for console and PC. And also, if you guys missed my last video, I talked about Activision and Blizzard games coming to Game Pass. And vale, bueno, aquí ya bueno, va a hablar de otros temas. Eh, creo que también va a, de lo que quiere hablar de Call of Duty me imagino lo que es porque también lo he visto así un poco por encima y bueno también han comentado eh, la situación de bueno Xbox y Microsoft han comentado y les pese concretamente el estado de pues del lanzamiento de los juegos de Call of Duty en Game Pass no ya ha dicho que obviamente pues que tienen planeado eh, lanzar los juegos en Game Pass o sea lo han vuelto a confirmar y en este caso lo que no han descartado es que eh, eh, para, no se para ya el próximo juego de Call of Duty o sea, el de este año, si el juego va a lanzarse ya eh, desde el primer día de lanzamiento en, en Game Pass y si va a estar disponible en Game Pass desde el día 1, ¿no? Así que, pues es algo que en este caso ya habiendo cerrado la compra, pues no van a descartar, ¿no? O sea, que no van a eh, dejar de lado. Y aquí tenemos la super lista de juegos que van a dejar Game Pass en este caso a finales de, de este mes de febrero, o sea, el 29 de febrero concretamente, o 
Sí, justamente lo vemos arriba, ahí en grande. Y en este caso tenemos solamente dos juegos. O sea que estamos viendo que las listas de juegos que están dejando Game Pass no son grandes. O sea que en este caso, pues realmente es bueno, ¿no? Que hay más juegos que están disponibles en Game Pass de los que dejan el servicio en sí, ¿no? Y los dos juegos en cuestión son el Madden NFL 22 y el Soul Hackers 2. Así que nada, fricos y friqueras, poco más que añadir con esta reacción. Así que dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre la lista de juegos que. En este caso de esta segunda tanda de juegos que eh, ya están disponibles o que lo van a estar en Game Pass en, este, en esta segunda mitad de febrero. Eh, lo he dicho, para los juegos de marzo y, lo, y los que van a venir en los próximos meses, pues ya los veremos, por supuesto. Ya os pedí opinión cuando llegue el momento. Y en este caso, pues comentadme qué opináis sobre también, o sea, cómo os sienta que estos dos juegos pues vayan a salir de Game Pass, si os afecta o no. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, y en la descripción os dejaré los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Hasta la próxima!